Euh, moi, j'aime bien euh, le rapprochement qui est fait euh, aussi avec euh, ce que disait euh, un, un spécialiste des sciences qui s'appelait Robert Merton, qui travaillait dans les années 50, qui parlait de l'éthos de la science. Et des, il explique que la, la science, en fait, elle repose sur des valeurs. Et dans les, les grandes valeurs, euh, euh, il, en, il en met certaines, par exemple, comme euh, il appelle ça le communalisme de la science, c'est-à-dire le fait de considérer que les résultats scientifiques forment un bien commun au sens où euh, il ne peut faire l'objet que d'une appropriation limitée par ceux qui le produisent. C'est-à-dire que la science, elle est cumulative, on ne fait jamais qu'augmenter quelque chose qui était déjà là et qu'on passe ensuite aux générations suivantes. Et donc, du coup, ça, ça veut dire qu'on doit reconnaître l'apport qui est fait par les chercheurs individuels, mais que ceux-ci ne peuvent pas aller jusqu'à une appropriation complète des résultats de recherche et qui doivent être reversés en fait dans un fond commun qui est euh, voilà qui est qui progresse au fil du temps. Et euh, je pense qu'il y a une ça vaudrait la peine de relire la science ouverte euh, comme une sorte de retour aux sources à l'éthos de la science que Merton avait euh, décrit. Même si la science ouverte est aujourd'hui qualifiée de buzzword, euh, si on reprend la définition de Bernadette Benso de Vincent, euh, c'est quand même euh, une idée qui est très ancienne. Euh, on peut remonter aux origines de l'ouverture des sciences aux années 30, au moment où euh, des intellectuels euh, ont euh, formalisé euh, une inquiétude qui est celle de la montée des totalitarismes, je pense au, au, au nazisme, et je pense plus particulièrement à Robert Merton, euh, qui, dans un célèbre texte sur euh, euh, la, la science et la démocratie, a véritablement formalisé, donc en 1942, l'idée que la science doit euh, diffuser ses savoirs vers la société pour permettre aux citoyens euh, d'acquérir des connaissances qui leur permettent de réfléchir et de décider en homme libre face à l'autorité. Et si l'on devait euh, comparer la définition actuelle de la science ouverte avec celle qui a été formalisée dans les années 30, on, on peut identifier un certain nombre de différences. Euh, cette définition de la science ouverte à contemporaine est plus connecté à la nécessité de booster l'économie, euh, de la rendre plus productive et, euh, de, et, plus, et plus liée aux pro préoccupations du marché. Et n'a plus toujours euh, de rapport avec la question de, du développement de, ou plutôt de la préservation des démocraties. One thing is worth emphasizing is that open access and open science is not necessarily um, a political movement, or at least it's not necessarily an emancipatory movement or um, a left-wing, a progressive movement. It's just, if you look at it from the sort of, from its basis, it's getting research out to a different public and removing paywalls to research. And so if you look at it from that perspective, you can quite easily see that it can be co-opted for any different political ends. The values of of the open access movement, and I guess the open science, they, they, there is a link there between open forms of publication and then the open software, also the open source software movement, and in particular the free software movement. It's probably not worth going into too much detail about what the differences between those movements are, but essentially the open source software is uh, quite an apolitical movement, or at least they try to be apolitical, whereas the free software movement is more about um, engaging with the, the politics behind software creation. And you actually see that within the open access movement as well. On the one hand, you have people who look at open access as merely a means to an end of this kind of sharing research and, and making research more efficient because you're sharing it with one another. And there's no real political connotation there. It's just a kind of, um, this is the efficient way of distributing research that we want to do. And then on the other hand, perhaps more the area that I want to sort of align myself with is, is free software and then the more political side of, of open access that does look at um, open access as a sort of a gift to the readership, but that's one that's founded on a politics that, um, I mean, for myself, the publishing industry has not um, served the, the research community in the way that it should do. And so um, open access is a way of I maybe regaining control in that regard of, of publishing, 
or forcing publishers to do something a bit more different or um, bringing publishing back in-house from the commercial publishing industry. The values of open access are actually quite different depending on what your politics are. Dès que l'Europe s'est saisie de ce sujet-là dans les années 2010, 2000, on a vu le virage, euh, bon, un autre virage avec d'autres visions et qui finalement coexistait avec une vision extrêmement libertaire et ouverte qui continuait avec les chercheurs, les bibliothécaires, les, les, les mertoniens, etc., l'idée du grand partage, et que tout ça semblait s'ignorer en, en termes, effectivement, euh, de visions un peu différentes. Hein. Et, et les visions se sont quand même un peu fortement affrontées euh, euh, dès que... Euh, on a vu que bah, l'Europe reprenait un peu les rênes dans, je dirais, dans beaucoup de projets hein, et dans beaucoup de visions de, de l'open science. Et on va voir l'Europe qui a une vision, euh, alors une vision euh, très libérale, contrairement à ce que certains peuvent penser. Il y a une confusion entre libertaire et libéral. Hein, euh, C'est-à-dire l'Europe veut créer le marché unique, hein, numérique. L'éditeur Elsevier est une toute petite partie d'un grand groupe qui s'appelle RELX, qui est quasiment l'équivalent de Alphabet, Alphabet qui est le grand groupe qui compte Google. Eh bien, ce n'est plus une maison d'édition, en aucun cas. C'est un conglomérat technologique composé de plateformes numériques où chacune a une valeur particulière. Ce qui les fédère, c'est la question de la diffusion des savoirs scientifiques ouverts, puisque cela fait partie aussi de leur discours, mais avec des modèles tels que le, mo le modèle Gold Open Access Auteur Payeur, où les études montrent qu'il y a énormément euh, de, de, de bénéfices qui entre euh, dans les l'escarcelle de l'éditeur scientifique. Cette science ouverte qui est mise en avant est une science ouverte qui bénéficie aux riches et pas forcément euh, aux pauvres. Je pense aux pays du Sud, par exemple. C'est une science ouverte qui accélère la production, la diffusion, mais souvent au détriment des chercheurs qui sont invités à travailler toujours plus avec moins de moyens. We shouldn't really be fixing things to solely encourage open access forms of publishing. There are much broader problems with the academy than, than just um, closed access. And so a better way to think of it is that open access can form part of a struggle against the sort of neoliberal university and the conditions of the university to, um, to sort of ask more and more of us and to ask us to publish in certain ways. And so That's a, that's a really helpful thing that the open access movement can do, but it has to be part of this, this broader struggle. Um, and ultimately, we need to be pushing for more funding for universities. Now, open access can't, um, by itself, it can't get more funding for, for universities, but it could form sort of part of that solution and it could show governments what sort of um, the benefits of sharing open research could be. Mm -hmm.